Φωτιά έχει πάρει τι τελευταίε ημέρε το Ιόνιο Πέλαγκο, καθώ όπω αποκάλυψε σε άρθρο του στην ειδησογραφική ιστοσελίδα ενικό.gr ο γνωστό δημοσιογράφο κ. Χρήστο Μαζανίτη, αυτή τη στιγμή πλέουν στην ευρύτερη περιοχή δύο Αμερικανικά αεροπλανοφόρα, τα οποία και διαθέτουν τεράστια δύναμη πυρό. Και αυτά δεν είναι άλλα από το USS George W. Bush και το USS Harry S. Truman όπου το πρώτο το οποίο και απέπλευσε στις 10 Αυγούστου από τον ναύσταθμο του Norfolk στη Βιρτζίνια ήρθε για να αντικαταστήσει το Truman ώστε να έχει συνεχιστεί η ισχυρή Αμερικανική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο που έχει ενταθεί ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα ειδικά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τα δύο πλοία λοιπόν βρέθηκαν μαζί στο Ιόνιο όπως μπορούμε να δούμε και στις φωτογραφίες που ανάρτησε η Αμερικανική διοίκηση πραγματοποιώντας κοινέ επιχειρήσεις χωρίς να αναφέρονται πολλές λεπτομερίες. Μέχρι το USS Harry Truman να λάβει εντολή αποχώρησης και επιστροφή στη βάση του. Φυσικά η δύναμη πυρός των δύο αυτών πλοίων προκαλεί πραγματικά έλιγκο τουλάχιστον για όσους γνωρίζουν από σαρωτικά ζητήματα καθώς διαθέτουν συνολική ενάρια δύναμη που αριθμεί περί τα 180 αεροσκάφη, ένα τεράστιο νούμερο που όπως επισημαίνει και ο κύριος Μαζανίτης, κάποιες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες δεν το πλησιάζουν καν. Και όλα αυτά βρίσκονται σε δύο αποκαλούμενες πλωτές πολιτείες, στα δύο αυτά αεροπλανοφόρα κλάσεις Νίμιτς. Ενώ δεν θα πρέπει να λησμονίζουμε να πούμε ότι και η δύναμη κρούσης που τα συνοδεύει και αποτελείται από πλοία διαφόρων τύπων, όπως καταδρομικά, αντιτορπιλικά, υποβρύχια, πλοία τροφοδοσίας κτλ, ενισχύει ακόμα περισσότερο την υπεροπλοία που ήδη διαθέτουν και που προκαλεί σοκ και δέος σε όλους όσους παρακολουθούμε τις εξελίξεις.